悬崖绝壁中的白莲教古寨，你见过吗？寨内垂直地道，又是通向何处？在四川自贡青龙山就有这样一处甚为隐秘的山寨。为了弄清实地情况，我们找到当地唯一经过此寨的村民李大哥。你这个大面山啊，嗯，有这个八卦图，八卦图，哎，有八卦图，有八卦图啊，那个，哎，有八卦图，哎，哦，还有这个有宝剑，有宝剑，白莲教曾经在这儿啊，就是你看嘛。这是下面，这这中间是一个花瓣瓣，周围有花瓣，这是白莲教的图案，嘿嘿，巴适的很。在听过他的介绍后，我们决定所向其中，探明寨内情况，穿越数百年前的垂直地道，一探究竟。这个青龙寨子就在我身后的这个岩壁之下，我现在呢已经做好了锚点，我作为先锋啊，先去探路，就从这里下降啊。好了，开搞，做好了保护，我们看一下下面是什么样的环境。这里是一个负角度。下去的高度差不多是三十多米，这里下去应该就可以到那个寨门了，因为我们用无人机探光度。好了，马上下降。那我作为先锋已经降下来了，现在小大猛了，正在下降。可以看到，我们现在降的呢是刚好在这个青龙寨外面的一条悬崖走道上面，也就是一个平台啊。我们可以从这里啊往左右探索，大家可以随我手指的这个方向看，这边是有一个地道的，从这里进去。有一个地道，然后在这边呢，是有一堵石墙，这个石墙上面有三个瞭望孔，然后再看这边呢，这边应该是一个远古的城门啊，但是现在由于上面的这个落石啊，已经把这个门堵到了，不知道这下面是什么样的风景，我们待会儿逐步探索。然后大家看这边，这边呢，这个走道一直过去啊。就可以通到那边用无人机航拍的那个最大的那个石门那里。从这边过来啊，这边可以看到有一扇石门，石门这里呢分成了很大一个厅，而且有很多的通道。从这个旁边的这个孔来看的话，这里曾经是一个阁楼，呃，这是下面一层，这是二层。我们从二层往那边探索，这上下都是贯通的。这边还有一个壁龛，咱们继续前进。哇、哦，哦，看，那边有一个窗户，这边有石台阶，这上面呢，也是开凿的，有一个二层，这应该算是三层了、啊。呃，这上面有一个石门，就是我们用无人机看到的那个石门。走，我们上去看一下。说，一个一个一个一个干干跳的一个水，对，那是一些奇怪的纹路。对，现在不是温度都降温了。哦，你看，爬上来了。哦，大家看，现在小张猛在这里，这位大哥也进来了。啊，那是咱们的粉丝朋友五个旭儿。我们可以看到，这边是有个石梯啊。我们先来参观这边的风景。这个石门呢，看起来做的非常非常的精致。这两边呢都有这个门柱孔啊，这边也有，而且它是采用了这个石仿木的一种雕塑形式。我们再看这个下面，有一个门柱孔，然后这还有这个呃封门石。我们继续前进，看一下外面是什么。嚯，这里一个竖井呢，深不见底的一个竖井。哦，这个竖井看起来有十多二十米深。然后这就是这个城墙，这个下面是悬崖绝壁啊，这个地方可以说是易守难攻啊。我们看这个城墙，好大的这个黄江石做的这个城墙。再看这边，这里曾经应该是有一个神梯，这样下去。哦，这个上面有个八卦，天哪，有个八卦！这就是大哥说的那个八卦哈，哎是哦，大宝剑在哪儿嘞？这两边啊，哦哦哦，对对对对对，宝剑上面还有葫芦哈，哇，这双剑中间有一个八卦，这个八卦是先天八卦，咱们继续探索其他的地方。
这里是一间石室，这里曾经是应该是一个门房，然后这里是一夫当关，万夫莫开，而且这里有一个高度为一米六左右的一个瞭望孔，瞭望孔也是射击孔啊。这里可以看到那个对面的情况，咱们看一下，这里有一个壁龛。这个壁龛是采用了上面是梯形，下面是一个矩形的这样一个建筑形式。好，我们哦，这里是有两层石门的哦，哦三层石门。这个外面这个墙这里有一道石门，然后这边有一道石门，这中间经过这个门房啊，然后大哥站的这个位置啊，也是有一个石门的。我们继续看一下其他的地方。小心啊，满招号。没事。我以为这里是一个谷仓啊，想不到它是一个天窗。这个天窗可以看到，上下三层，这里面应该是个卧室。听他们说在下面发现了白莲教徽，咱们过去看一下。那边也是有个石门的，那边也是绝壁。走，继续出发。现在我们进入第一层。他们在做锚点，应该是这里有一个竖井。有字啊，有字，有字，有字，有字。什么？有字啊？有大门，有字。哦，大门。我们看一下这里是什么环境呢？嗯，看一下。哎呦，我顶了！大家看，好大一个竖井，好深啊！这差不多二十多米啊。它像一个井。啊，像一个水井。像一个水井呢。哎，等沙罗，等沙罗。阿志，慢慢的往下。阿志在，不是阿志，阿虎，正在下降。没事，白莲教会在哪里啊？这边吗？这边，这边，看到没有？这边是白莲教的教徽。白莲教徽，你自己去研究一下。小孩子，嚯，嚯，我的去哦！哇，真的，一朵白莲，下面有一个矩形的这样一个器物，这不知道是什么寓意。这件石室的面积并不大，可能差不多是一个。你不要屁股给我顶下去了，我靠！差不多是一个五六个平方，然后这下面这就明显是一个暗室了，是个谷仓。这个有门槽。应该这里是一个封门室，差不多有四层楼高哦。黑之血库。我不敢下，让粉丝先下。好，让粉丝先下去。哈哈哈给我打个印儿。我让粉丝下去看那个绳子牢不牢固。他的体重比较轻，所以呢。下这个还是非常的有优势，对，注意安全，安全操作。我们这都是搞的这个专业的 S R T， 你下。现在小鬼的粉丝啊，我们的粉丝要往下下竖井了。我这还有个洞。对，你看一下啊，荡过去，跟去。好，荡过去，往下降一点，抓住那个那个那个大的那个树根。然后你去把绳子这样直接拿过去，看一下之后，什么都没有，什么都没有啊，嗯、下吧，注意安全啊。哇、哦，到底了吗？啥鬼操！<笑>有一个很奇怪的动物，你们下来看一下。好吧。好，现在该我们搞了。现在害怕也没有用啊，粉丝已经降下去了。现在阿志和坏小蚱蜢啊，他们准备下降了，我们就去参观一下这左边的石室。这里上去有一二三四五六六步台阶往上走啊。这里开凿的有一个甬道，咱们继续深入。这个甬道里面有很多夜明砂的痕迹啊。嗯，可以看到那边有光啊。这里也是一间石室，这算是一个过堂屋。这就是我们最开始下降落下来的那个地方，看到的有三个瞭望孔。这里，这里下去也是需要蹦下去的，这里差不多两米多高吧。哦，再看这边。
这里是有三步台阶，而小蚱蜢刚刚是从这里钻进来的。咱们继续参观一下，这里应该是地下室的第一层，这里有有一扇巨大的石门，这个通道并不宽，差不多是一米二，高度还可以，高度有两米五左右。再看这边，这上面有一个壁龛哦。这个壁龛上面刻的有龙纹，啊，有龙纹。应该这两边是准备搞这个抱龙柱的，盘龙柱的。这边有一个佛龛，佛龛下面还雕的有香炉，也是依山而建，直接这样搞起来的。我们看一下这边，这里有一个小孔啊，出去。哦，这是一个瞭望孔。可以看到下面的村庄。好，那整体的情况就是这样。这下面一个壁龛，应该是平时放一些桶油啊这些东西的，箱子之类的。根据当地的那位大哥介绍啊，他说这个竖井下去呢，可以看到有一块石刻，就是记载了这个洞的来历和简介，说距今已经七百多年的历史啊。咱们这时候马上下去一探究竟了、啊，带大家去。参观一下这个白莲教的旧址，小蚱蜢正在下降。下面啥子情况？下面这个竖井上面呢，哈，嗯，它还有一些人工开凿的一个痕迹。然后在这边呢，发现一个横向的一个痕井，啊，一个洞穴。哦。但是里面并没有啥东西，你待会下来的时候可以看一下。这个竖井呢，是从那一个瞭望孔里面长出来的。好，哎，好牛皮哦，这个太少见了。现在我们继续往下走哈。好、啊，探索下面的世界。我先下去了啊，你们慢慢的飞下去。这个竖井的作用是什么呀？这不，我感觉有可能是他们，嗯、呃，逃跑的一个地道哦，有可能是。哦。他有可能是借助这个这个大树根嘛，对不对？嗯。往下走，因为他这旁边的话还有一点这个人工开凿的这种痕迹。哦。但是并没有看到石梯，这个也是一个未解之谜。哦。你想拍到这样的一个，呃，竖井的话。需要多长的时间，对不对？对，需要大量的人工。人工哇塞！大家，哎，我就开始向下来了。你们看这个石壁啊，被开凿的非常的光滑。我在下面看着黑漆漆的，这旁边呢是有一个洞道的，而且这个洞道旁边有一根树根呢，垂直向下的。咱们继续下下，看一下下面究竟是什么样的环境。完美着陆，看到没有？非常的帅哈！嗨，帅的皮包哦！这里往上望的话，感觉非常的漂亮啊！我们随着这个树根向下看，这下面呢，这个什么样的环境？下面有一个地下通道啊，但是这有很多石头堵住的，这个通道非常的窄。小北，小北，快来看，快来看，什么东西？我操，这里发现了一道大石门，有可能我们之前发现的寨子，所有的寨子都是石门，不是木门的，是石门，快来看。能动吗？石门？哇，能动，能动，能开合啊！只要把那个地上的泥土一弄，就能开合。这还在上面，嚯，那个孔里面放起了。哦，慢走。我的天！而且我在这边的话，啊，嗯，刚才我在这边还发现了这个文字，文字写的是九百九十九年。我的天哪！公元。阿志，哎，赶紧想想，这下面发现了一个石门。好，马上来。哦不过幸好是越走越宽了，我是这样推着前进，哎，推着前进比较好。哇，我们看一下，哇，这里真的有一扇大石门，非常非常的厚实，它的厚度差不多有二十，有二十公分厚。呃，这上面有很多火烧的痕迹，有可能这个寨子啊，最后就是被火攻下来了。这个下面有很多泥土，挡住那个门了、啊。我真想把这个泥土清出来，然后把这个石门关上看一下。然后在这边呢有文字，这是写的有“董朝罗，九百九十九年”，上面写的公元前。哇，非常的漂亮啊！我们看这个门柱，这是我们近些天以来啊唯一看到这个门柱。塞到这个门柱孔里面的这种景象，它这个颜色完全是两种啊
，有可能这个石门呢，它是采用了更坚硬一点的这个材质，啊，开打着的这个石门，这个山体呢，它就是一个灰山岩，不然的话，都用灰山岩的话，可能这个石门用不了多久就坏掉了。石门呢，给它关上了之后，就把这个搞一个木料插在这里面，就可以把门锁住了，看到没有？它对应的也有一个门栓孔，而且这个石门呢。完全开了之后，它是进到了这个壁龛里面，它就非常的省空间，它不会碍事啊。现在阿志已经下降下来了，我们现在去外面看一下。这个洞，这是化身爬行动物，钻这种小洞我是非常的有兴趣的，因为这种洞钻起来很有挑战性。而且这个洞口非常的隐蔽啊！这要是不是这个大哥介绍的话，我们根本就不知道这里有个洞口。这上面就是绝壁，就是青龙寨的。这个这个崖有多高？我跟你说吧，这个崖有多高？这个这个竖井就有多高？对啊，这个崖可能有二十米左右。哦，差不多是一个五六层楼高的高度。阿志在底下干啥？阿志还在酝酿情绪，在摸摸鱼吗？啊<笑>，那到目前为止呢，这个青龙寨就全部探索完毕。我们待会儿又随着这个洞进去啊，然后就随着绳子往上爬，这样就可以走出青龙寨了。好了，那本期视频就到这里了，感谢大家观看。喜欢我们视频的，别忘了点点关注，拜拜。距今九百余年的白莲教摩崖石窟，你见过吗？其建造规模堪称神迹，整座山体四通八达，精密程度让人叹为观止。这处秘境就坐落于四川省威远县，相传为白莲教总教主居所，虽历经数个世纪，来访者少之又少。今天跟着我的镜头，一起去探访古人留下来的奇美石窟。这个玉岩洞呢，也是一处山寨啊。它先后呢被各路人马占领，有人说它是土匪洞啊，也有人说它是白莲教的旧址，也有人说它是抗蒙时候的屯兵遗址，究竟是怎么样的呢？大家就跟着我的镜头，咱们去一探究竟呢。哦，我现在马上可以爬上去了，出发。这有站着的纹路哦，它把这里修成了一个斜面，应该这里就是上山的通道，咱们继续出发。我费尽周折，终于是从这个下面爬上来了。这个寨子共分为四层啊，现在我处于第一层。这边由于很多的人为建筑工事，咱们慢慢前进，逐步探索。这里是有个水缸啊，一个巨型的水缸，都是依山而建。这边还有一个一个小型的锅灶，这下面是放柴火的，然后里面是烟囱啊。这是一个小型的灶，这边呢就有一间石室，应该这就是村民所说的这个南宋时期的建的遗址，因为最开始这个寨子只有一层呢、啊，它是在南宋时期呢作为一个抗蒙屯兵的这样一个住所，当时的将领就是住在这个第一层，下面的兵将啊就住在下面这个竹林这里，这个竹林里面我看了有很多石坎子啊。一些伞兵就住在下面，在下面建的茅草房子啊。这个墙壁上面有许许多多的方形石孔，应该这里是搞的一个月阶，就是说有做的一个二层，上面是采用木质结构，但是年代太过久远了，现在已经腐朽了。好，我们沿着这个石壁继续往那边走，应该这里是有石梯上去的。这里有很多的这个石孔啊，一直往上去的，但是没有梯子，我们爬不上去。这边有很大一间石室，这个石室的面积不小哦，可能有三四十个平方，也是依山而建，外面用这个黄浆石啊打成的条石，围住了这个寨子。咱们继续前进，这个外面有走道，哇、哦，这封的非常的密实。中间是搞的泥巴填的缝哈，那个时候还没有山河图嘛。到现在看起来，已经这和这个山体啊融为一体了，颜色都是一样的。这边好像是一个茅坑，这应该是个茅坑呐、啊，打的方方正正的，它的宽度大概是一米二，深度大概是一米左右
，那边应该是间卧室。好，咱们继续前进。这里应该是有这个门柱，做的有石门，但是现在看不出来有别的痕迹了。这里有一个地道，一个暗室，有可能这里是囤积了大量的粮食，是这样一个作用。这里还有石臼。也有可能这里面是猪圈呢，可能在这里面养过猪。那个应该是第三层，这边是第二层，咱们爬上去一探究竟。我终于是找到了一个石台阶，直接可以通往第二层了。这边有一个换步台，有一个转角，这里可以看到有一扇石门，上面有一个过桥，有个门的横梁。这个门的左边呢是依山而建，直接在山体上面开凿的这个门孔。右边呢是用这个条石啊竖起来的，做到这样一个宽度为九十公分，高度为大概两米高吧，这样一个石门。这里面就是一间内室，这里有可能是一个厨房，因为这上面被熏得很黑。再看这里，这里有一个方形石孔，这个看起来年代不会很久，可能距今也就一百多年。呃，这里是黑的，这里是白的，就说明这是不同的人来开凿的。这个有先，这个有后，有先有后啊。这里有一个门柱孔，这个门柱孔的直径达到了十多公分，差不多十三公分左右啊。这个石门是进这个二层的唯一通道，有依山而建的台阶，一步一步的往上走。这里有一个观察孔，可以看到外面的情况。哦，我刚刚就是从那个地方爬上来的。这面前呢就是庆丰水库，大家可以来这里玩一下，这里地方真不错。这里又是一间石门，哇、哦，好气派啊，这个，哇、哦，看这个石门，哇、哦，这上面被搞得有一个梯形孔，然后继续前进。哇、哦，好精致的建筑啊！这个、上面可以看到，曾经这里是有一个木板这样塌起来的啊，它上面可以做一个储物格，下面是一个梯间呐、啊，楼梯间。然后这两边呢是分别开的，有一个竖形的，有个垂直向下的槽子，这有可能是搞了一个滑门，这样卡下去的，就跟那个渡槽里面的卡水的那个卡门一样。哦，这边有一个通道，这可能就是通往二层的。咱们继续前进。嚯、哦，这里好多石室。嚯、哦，好大的空间啊！这里宽度差不多是五六米，深度大概是十几米，有七八十个平方的这样一个石室，做的非常的规矩。而且这个上面有很多石孔，都是呈水平开凿的。这个上面应该是有个阁楼，这样利用了这个石室的高度啊，做的有上下两层。这是一个复式结构，上面有开窗，窗上面的横梁啊，也就是第二层的这个楼板的位置，这就可以说明这里是上下两层。哇、哦，这里看出去，非常的险峻呢。哇、哦，这公司。做的太精致了。哦，这边是一室厅，哇、哦，好大一间房子。这一间石室应该是最大的，它的这个宽度差不多是十来米，它的纵深差不多是十八九米啊，可能已经达到了二十米。那边还有石室啊，这边有有门有窗。我们先在外面看一下，再看里边的那个摆设。嚯、哦！再下去好高啊！这里，天哪，这做的太精致了。咱们看一下这里面是什么样的环境。这左右各有一个卡门，但是没有继续往里面开凿了。这里应该是摆的有一个什么东西，这有可能是白莲教的议事厅。上面有清白遗风一个横批，是采用了这个楷书。这边有雀管祥开垂白带，这边有毡堂庆延梗。然后这下面是缺失了一块，这个应该
还有两个字啊，看不到了。很千秋，很千秋啊，应该是。哇、哦，这看着太气派了。我想在这里照一张照片。咱们以往呢看过许许多多的白莲教旧址，像如此规模的还是非常的少见。这个议事厅呢，可以说是花了非常大的功夫的。中间呢有两个门柱，共分为上下两层，它的这个面积呢是达到了两三百个平方。哦，真的是非常非常的气派。这中间应该是供奉了什么东西啊？这个前面呢应该是有一个拜台之类的，然后这周围呢有这个条石做的这个椅子。以前的这个白莲教的人呢、啊，锻炼身体用的这个石臼，我来试一下，看我能不能搞得动啊！这应该可能有个六七十斤了、哦。呼，是没有问题的。呼，呼，呼，呼，可见以前的人呢、啊，锻炼身体的意识还是挺强的哦。这么大的石臼，我再来两下。轻拿轻放，嚯！这边又是一间大堂，这空间更大了，我、哦、勒个去、哦！这间房间的空间就更大了，它可能有两百多个平方。哦，原来这里才是第二层，因为这里上去是有台阶的。这个下面呢有很大一个，这应该是谷仓啊，应该是谷仓，因为这里驻扎的有很多人嘛。需要这么大个谷仓才能维持生活，怕别人围住这里啊，就是断粮。可以看到这上面也是开凿的有方孔，这里曾经应该是有隔板啊，这样搞过去，上面依然是，呃，人可以生活的一个空间。然后这上面还有一层阁楼，它是做了有一米八这样高度的这个阁楼，一层一层的，这又极大可能的增加了它的空间。这边也开的有窗户，这应该是二层的窗户啊。那个上面那个洞洞啊，它是可以通到那边去的，也应该是一个暗室。咱们看这里，哦，这个下面也是完全打通了。我们现在等于说是站在一层楼的上面、啊，下面也是一个暗室，这应该是住人的。哦，这里有个洞，可以看到外面的清风水库。啊，这边也有一个暗格，这好多暗格啊，也是个地下室，可以看到这里还有垃圾啊，这来往的人真的是，一点素质都没有，把垃圾丢在这个里面，随手就可以带走的东西，非要丢在这里面。哇，这个有很大一个裂缝，这应该就是我们从下面望到的那个地洞。这个哇。下去很高啊，这个，这里应该是个排尿孔，就是这里面开凿出来的一些石料，全部从这里丢下山，丢下山之后，在下面依然是可以利用这些石料做那个底下的坎子的。这个窗户非常的精致，它是分了一大一小啊。右边是观察哨，左边是透气孔，平常呢，右边应该是关起来的。人呢可以趴在这个上面，观察外面的情况。这我已经不记得有多少事了，反正这个寨子就是特别的大啊，密密麻麻的全是石室。这边是一个灶，石灶，但是这个石灶被敲过，这个石块太大了，不然我恢复原样给大家看一下它曾经是什么样子的。这个烟道采用的是这样一个。入字形，进入的入啊，入字形，这样一个烟道，从这里出去了。这个烟道是从这里上去的，然后烟子直接排到外面去了。我刚刚呢是从这个议事厅过来的，这边呢就进入它了，空间最大的一间石室。这里我分析是有，我估计啊，差不多有二百五十来个平方。这边有巨大的谷仓，这边还有暗室，也就是一个密道。曾经这里应该是有个门啊，可以把这里关上。这里墙壁上面有很多方孔，这里也是分的上下两层。咳咳外面有一些灶台，这个是生火做饭的地方。这个上面呢有一个开孔
可能就是他餐厅呐、啊、那个大口吃肉啊、大碗喝酒的这样一个餐桌。这边的情况就是这样，我们再去探索其他的地方。这个防御工事做的还是非常精密啊！现在我站到这个窗口啊，给大家看一下外面的实像。哇，看，那依山而建，巧夺天工的这个石匠工艺。你看上面，这边发现了一个地洞，我们下去看一下。哇，有一些这个石头，看到没有？这里有可能以前有一个修一个东西，不知道是这个什么，但是坏掉了。这就是我们上来的地方，我们去探索右边的这个石室。哇，这里城墙被损毁了，应该曾经这里也是封起来的这个地方。咱们继续前进。嚯，这边做的就没有什么规矩啊，石是很大，但是不是做的方方正正的，它是一个圆形穹顶，也是分的有上下两层啊，有这个阁楼，特别气派。这边有一个窗户，咱们出去看一下。哦,哦，外面也是悬崖绝壁。这里有一个烟道，这里也是个灶台，这边也是个灶台，这是一个双灶啊。双灶就我建在这个窗户的里面，这跟我们现代的建筑非常的相似。咱们继续前进。它、啊、这里有一个灶，从这里能够爬上去啊，我爬上去看一下。现在我就爬上来了，来到了这个寨子的第四层。哇，小张猛在那边，这是我们刚才看到这个圆圆形穹顶的石屋。这边几乎台阶往下，玉岩洞、银月山。那本期的玉岩洞呢，我们就已经参观完毕了。在此呼吁大家，在看到这种古迹的时候呢，一定要好好的保护。再就是。只留影呐、啊，不要留下垃圾。好了，那本期视频呢就到这里了，垃圾我们已经捡了带走了。好了，拜拜，我们下期视频再见。为何三百年前百年窖选址乌江牛鼻洞设立山寨，是因为错综复杂的洞口结构，还是内部的天然地道易守难攻？当地牧羊人说起此洞，唏嘘不已。这里面是白莲桥四个人的哈，满身。这个不偷渡，它的传统都凉，太深了，都不凉的。哦，没得这儿曾经进去过没有？进去过没有？我都没进去过，他我听他们说进去过的。里面还蛮黑人的哈。不黑不黑人，你走我听到，你那个灯都不亮了，电筒都不亮了，电筒不亮了。啊，很深，很深啊，走不走走了还一头。缺氧气了吧？那么此洞的大量陶瓷用具隐藏了多少秘密？今日随我进入乌江牛鼻寨，一窥端倪。有专业的向导带路了，所以我们接下来的旅途了不会太困难。你们拍到？里面有刺猬啊！啊，向导说里面他发现过刺猬啊。我们可以看到那两个洞，就是这个白莲教牛鼻寨的洞口啊。我们刚才用无人机看了一下，里面有城墙啊，据说上下有十层，往上爬五层，往下爬五层。好，我们干喽！你看这，一个奇石，七窍玲珑啊，这不是在里面全部都镂空的。我靠，外面看着好像个土鼻子。我的天哪！咱们继续前进啊！向导说前面这种石头还有很多。再等一下，我给你照照片。好。拍好看一点喽、哦！哎呀，这个手机太垃圾了，嗯、照出来不好看，黑黢黢的。那你买苹果十三呢？照这种最漂亮了。我买不起呀、啊。啊，这个没事。你看我这个，你在哪买的？刚好拼多多为了配合开春大促销，特意拿出一部分库存做秒杀活动，不用拉人拼单砍价，还支持全国联保，国行正品。现在数量有限，快速抢购链接给你们放视频下方了，你赶紧点链接抢吧。那太好了，快来快来！什么？到了！哇、哦，就在这里啊！我、啊、的天、啊！这就是我们刚才无人机看到那个中心点啊，那边还有一个洞口。
。这时候我们是进到左边的鼻孔，我们马上进入一探究竟。哇，这边有城堡，可以看到，这里是古城墙啊，这明显是人工马砌的，可能在曾经这里是有一道石门，它的宽度差不多是一米三。但是上面没有横梁了，有可能已经被损毁了。看到没有？对对对，有一个圆形的方孔啊！嗯、我的天，这里有个二层，这里应该做的有个月阶，是一个复式结构。好，话不多说，出出出出出出发！走，我们看一下里面是什么样的环境。两个大鼻孔，这就跟我们养的那个老黄牛一样，它那个绳子可以从这里穿进去，然后从那边拉出去，这就是牛鼻寨啊。这下面还有一个小竖井，这边有一个窗口，我们看一下。哇，这个缝可能只有二十多公分。哎呀，感觉塞不过来呀、啊。哎呀，还好我那个身体比较苗条啊。这个土墙呢是采用的黄土和这个泥沙，就泥那里可以装合并而成的。我、哦、那个去，这个下面是一个裂缝。我们继续看一下，这里面是什么样的环境？哦，这里有个竖井，哇，真的是七窍玲珑啊！我说白莲教在这里选址的话，真的是非常的考究，因为这里面非常好躲人啊，是易守难攻的好地方。下面呢就是乌江，现在队友阿志过来了，你要反过来，反过来，卡住了，注意他的臀部啊，他刚好从那个凹凹陷处这样卡了。嚯、哦，这是为他量身定做的一个裂缝，啊，那边有几个竖井，你可以去看一下。好，然后我就准备进到洞道深处去一探究竟了。好，在那里有个白莲的标志啊，看到没有？那个中间呢就是它的花蕊，然后周边呢有散开的白莲花，这个有可能是。人工雕琢的啊，然后呢，这个左边呢就是这个牛鼻寨的主洞道，我们这时候就进去一探究竟，走，出发。咱们可以看到，这边的洞道非常的狭窄啊，而且没有什么人工修凿的痕迹，这就说明更多的这个人为公司啊，肯定在里面。我们可以看到，在这里呢，迎来了很大一个动静。然后呢，阿志同学已经在走左边那个洞道，上面可以看到非常多的蝙蝠。我们这时候就上去一探究竟，走，出发。这个白莲教牛鼻寨呢，根据当地老人所说啊，在这个洞道的深处呢，有一个竖井啊，竖井下面说有白骨深深的这样一种场景。我们不知道今天会不会看到那一幕啊。大家持续关注，我们继续出发，小心一点，继续前进。哇，那上面可以看到很多蝙蝠在飞。我从这个下面上来了，我们可以看到，哇，好多夜明沙。这个夜明沙也是一味中药啊，它就是这个蝙蝠的粪便。夜明沙的上方呢，就是很多蝙蝠啊，挂的像灯笼一样。我们可以看到，这是蝙蝠进出的一个窗口，可以看到外面的光束。右边这边是一个潭口，然后没有其他洞道了。这边没有其他洞道了，就是上来看了一眼蝙蝠。好，我们继续回到那个主动厅，探索右边的洞道。好，下去。可能那个竖井就在三里跳的那个后方，咱们就去探索右边的这个通道，去里面竖井搞一下，看看里面是啥子样的环境。先把这个包背好啊！哇，这边有很多人走过的痕迹哦。这也是一满洞的这个夜明山，但是这个走道呢，是被人清理过的。这时候要到处看一下，有没有别的洞道。这上面有这种血色的物质，不知道是什么东西。这个洞厅非常的高
，哇，能有二十几米啊！这中间还有这个正在生长的蛋黄石，哇，漂亮！现在山里跳了，在那边发现了一个树井，咱们去看一下。哇，这是什么东西啊？看到没有？这被人掏了一个大坑啊！这我们在之前的那个周家寨里面也看见过这种场景，就是挖了一个盗洞下去，然后这里面大家看，这里面被人拦的有一个院子啊，这种一般的情况下我们就不要动里面的石头，有可能会啊挖到什么东西。看一下，这里有一个小洞道，但是里面没有。更深的洞道了，看这种碗，这个釉很好看哦，天青色的，嗯、天青色的烟雨，而我在那里。上面还有一个，天哪、啊嗯，不知道里面有没有完整的。我们继续前进，山里跳在穿装备，拿出了他的八字环，准备下入树井去一探究竟。走，咱们继续前进。现在我就下入这个树井下面去看一下。下面是什么样的环境？可以看，从这个树井降下来了啊。这边呢，发现了一个生锈的菜刀。咱们继续前进。哇、哦，嚯！白莲教牛鼻在洞，真有老人说的那么恐怖吗？上集说到，进入洞道深处，下入垂直树井，发现锈迹斑斑的菜刀和大量瓷器。那么议事厅和洞道深处还隐藏着什么秘密？咱们继续深入探明此洞。咱们的女队员也非常安全的下来了，大家一定不要模仿，继续前进。哇、哦，嚯，这边好大个洞腔啊！可以看到这前面很大个洞厅。没想到这个进口就是如此的狭窄，一个竖井，到底了之后啊。这边就是这样的环境，特别的干燥啊，而且明显是人为的把这里铲平了。你看那个，哇，嚯，这是什么呀？我的天，这是个什么东西？看一下，看一下，这不像削坑啊，削坑没有这么做的。对啊，这不知道是个什么坑，很大呀、啊，这个洞腔。对啊，你快过来哦，你看。你这里有那个钟乳石铺，上面还很多这种像蛐蛐一样的动物。这个什么坑？哇，快过来，快过来！什么东西？你看这个真的好看，像窗帘子一样。什么东西啊？有个碗哦。看到没有？什么？哎，看到没有？这，我靠，这是青花碗吗？这个没有款，我看了。白莲教碗。这个图案好像符啊，看到没有？符文呐、啊，对呀、啊，这是字吧？这是什么？写啊，好像是文字。我看这看起来很粗糙啊，民谣吧？你看里面，因为民谣的,民谣的话，这个里面也会起这种，看到没有？对对对，像瓜子一样。对，这个丢这吧。是这样的吗？啊，是是是是怎样放的？是这样放的吧？刚开始它是这样放的。啊，不对，是这样放的对吧？好像是这样放的对。哦，我是这样拿出来的吗？哦哦，啊，放在放在放在这。我靠！你这一下搞破了。嗯<笑>嗯，走吧走吧。啊，咱们继续前进。那边有个钟乳石曼，你可以去看一下。可能主动道是往右边前进了。咱们继续随着女队员的那个方向继续前进。骨头不知道啥子动物的骨头，是人骨吗？这里好多这个瓦罐片子，有可能这里就是这个白莲教的议事厅，也有可能是他的厨房或者是餐厅之类的啊。有很多这个还没来得及销毁的这个瓦罐碎片，好多啊，好多。这里也有，真的，这里也有。还有哪里？这个，这个，这个这个。哇，你看这下面这骨头啊，好
，好大一个骨头，肉跟片的。再看一下，哇，这里也有一个，看到没有？这上面还有个耳子哎。这应该是三耳冠。哦，还有。哦，这太多了吧！这地底下绝对有东西在堆土里面，有可能。你们看这里，这里又发现了一个，这是个什么东西啊？这是陶罐，陶罐吗？瓶，魂瓶。啊？魂瓶，魂瓶呢？魂瓶是什么？瓷瓶吧。魂瓶，魂。这是是什么东西、啊？魂瓶。魂瓶的。你搞不懂它，它是放这样扛在这里的、嗯。这里面还有很多人工。粉丝小的就行了，你不用小的。粉丝小的，我不知道是啥这玩意儿，是什么魂瓶？我只知道横瓶、竖瓶。好，咱们继续前进。我感觉这个大厅有可能是那个白莲教的议事厅哦。你们觉得像不像？我觉得这里有可能是那个白莲教的议事厅，你觉得呢？这里啊。哦。这里有这个大。是啊。嗯。因为这里非常的隐秘，然后这个竖井基本上是没有装备的话，是绝对下不来的。这边是什么情况？石通道，石通道。那我们继续往上。那咱们继续前进，往右前方。下了又上，上了又下。这个洞有点意思啊，牛逼在，在中有洞，洞中有在。在这个地上。洞穴深处，还发现了这种甲壳虫。哦，爬了多宽啊！哇、哦，好大的洞天呐！你们看这个，真的有点大。哇、哦，我们一定要记到来时的路啊！我们是从那个方向过来的，然后去那里查看了一下，那里是石洞道，然后再从这边爬上来。动到了是往这边去的，你这个方向，继续前进，出发。什么情况？山里跳在前面吗？这个下面是个裂缝、啊，有多深？哦，这边有一个裂缝下去了，咱们继续前进。这里应该能够通到那个峡谷下面，是个什么情况？下面是不是峡谷？峡谷，峡谷啊！我看到他把包放到那边了，我们先往右边去吧。哦，左边有一个洞道，不知道这个洞道有多深，我们先走右边吧。继续前进。先下不去了。是个断崖吗？断崖。你看一下。哦，这里是一个小台阶，咱们继续下。啊，哇、哦，这下面又是一个钟乳石大厅。哇、哦，三里跳在这里布了绳子，我看到他绳子了。这里啊。啊，咱们继续前进。好，我们现在随着这三里跳布了这根绳子。继续爬上这个峡谷，我们可以看到这个地上有非常古老的这个隐神，看到没有？这个现在已经腐烂了，这应该是以前探洞的人做记号的一种绳子。我们刚刚是从这个裂缝上来的。现在呢，第一段的绳包呢，已经丢到了这里。我们继续沿着绳子继续深入。现在先锋三里跳已经在前面去布好了绳子，这人可能又要锁降了。看一下，这里是什么样的环境？一个斜坡，斜坡好，问题不大。哦继续前进，这里是一个远古大裂缝啊。他们女队员正在下降啊。这是我们进入这个牛鼻寨的第二降。这是个大斜坡，斜坡下面呢是有一个垂直向下的断崖。来
必须采用装备下降啊，徒手下降是非常危险的。从这个上面降下来了啊，咱们继续看一下洞道里面是什么样的环境。好，出发。哇，这是什么骨头？这是一种小的啮齿类的动物。看，这是脊椎。对，有脊椎的，有可能是大老鼠。哦，这边发现了琉璃瓶，有个瓶子。咱们继续深入。好、哦，看一下。这里是个非常狭窄的洞道，没有，就是个死洞道。死洞道吗？死洞道。有洞道吗？没有，死洞道。哇塞！这里有小动物、哦。这是个那种。我们女队员还是非常猛，有小动物，它根本就不怕。好，现在已经追上了三里跳，咱们继续前进。他用那个说四个都还没开始玩哎，你那个锚点为什么打得那么浅呢？浅？嗯。那就不浅了，那个浪不深。我怕一下仰过去。你想多了，这个是十多十多十毫米的螺丝，这个是十一毫米的螺丝，我靠，打了他妈八毫米进去，我靠。人从这上面降下来了啊！你猜我下来发现啥？啥？看，什么东西？以前探洞人，嚯，有多艰苦。还是这种，这叫什么？碳呃，叫干电池。干电池。电池电池<笑>我在这里还发现了一个好玩的。你看这个，这是一个钟乳石，被别人敲断了。这是应该准备带出去，但是没带出去了吧？对啊，它，嗯，是一个钙镁离子结晶的一个钟乳石，但是敲了之后。又没带走，放在这里。咱们继续往洞道深处前进。哦，这边还挺深啊，而且这里下去是有台阶的哦。继续前进，看一下这前面是什么样的环境啊？嗯，这洞道是向下去的。哎，我这前面啊是一个大堂。然后这边没有动到了，这上面有很多漂亮的钟乳石、石曼。这边呢好像是有一个洞道，我上去看一下。你在那等一下我。刚刚就是从这里爬上来的，我们可以看一下，这周边已经没有了其他洞道。这就是这个白莲教牛鼻寨的最深处，我们可以看到这周边也没有些什么人为的遗迹，有可能。当时的白莲教徒呢都没有走到这里来过。注意看一个细节啊，这个黄土层上面有很多烟尘，看到没有？这个黑黑的就是烟尘啊，就说明有很多人在里面进行过生产活动的，在里面煮过饭、生过火，因为有很多烟尘呐、啊，它是落在了这个黄泥上面，包括那个上面也有啊，大家可以看到，那个上面没有的就是由雨水啊把那个烟尘给洗刷下来了。曾经这里面可能就是一个烟道，除此之外呢，没有发现别的洞道。那这下面连小动物的痕迹都没有了。好，我们这时候原路返回。好，现在呢，我们从这最后一道断崖是上来了啊，在下面呢，并没有发现其他的洞道，然后呢，也没有见到老人说的那个白骨成堆的景象，也就是在那个聚义厅那里啊，发现了一个怪碗啊，那个怪碗也不知道是干嘛用的，我们也不带走啊，那个留给。评论区的大神们为我们一一讲解。好了，那本期视频就到这里了，关注我，带你看更多美丽的风景。拜拜。